திருவருட் பிரகாசர் வெள்ளப்பெருமான் அருளி செய்த திருவருட்பாவிலே நடராஜபதி மாலை அந்த பாடலில் ஏழு பாடல்களுக்கு உரை விளக்கம் திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் எழுதிய அந்த உரை விளக்கம் அன்பர்களுக்கு ஒலி வடிவிலே தரப்பட்டது இன்று எட்டாவது அந்த நடராஜபதி மாலை பாடலும் அதற்கு திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் வரைந்த உரையும் ஒலி வடிவிலே தர இருக்கின்றது பாடல் எண் எட்டு நடராஜபதி மாலை ஒள்ளிய நெருப்பிலே ஒப்பிலே ஒப்பிலா ஒளியிலே சுடரிலே மேல் ஓட்டிலே சூட்டிலே உள்ளாடு மாட்டிலே உருமாதி அந்தத்திலே தெள்ளிய நிறத்திலே அருவத்திலே எலாம் செய்யவல்ல செய்கிறனிலே சித்தாய் விளங்கி உபசித்தாய சக்திகள் சிறக்க வளர்கின்ற ஒளியே வள்ளிய சிவானந்த மலையே சுகாதீதவான மேயானமயமே மணியே என் இரு கண்ணுள் மணியே என் உயிரே என் வாழ்வே என் வாழ்க்கை வைப்பே துள்ளிய மனப்பேயை உள்ளுற அடக்கி மெய்ச்சுகம் எனக்கு இந்த துணையே துள்ளிய மனப்பேயை உள்ளுற அடக்கி மெய்ச்சுகம் எனக்கு இந்த துணையே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருட்பெரும் ஜோதி நடராஜ பதியே அற்புதமான இந்த பாடலுக்கு உரை வழக்கம் கருணை வளர் கருணை ஒளியை இதற்கு முன் இரு பாக்களில் மண் நீர் எனும் இரு பூதங்களில் விலங்கு நிலையை முன்வைத்து கூறியவர் அவற்றிற்கு அடுத்த பூதமாகிய தீயை குறித்துள்ள விஷயத்தை இச்செய்யுளிலே காணத்தி இசைத்துள்ளார் அருள் ஒளியினை புறத்தீயின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் கண்டு உரைக்கின்றார் புறத்தே கொழுந்துவிட்டு எரிகின்ற நெருப்பில் ஒளி விளங்க காண்கின்றோம் நெருப்புக்குள்ள இப்பிரகாசம் அதற்கு இயற்கை தன்மையாம் அது ஒள்ளிய பிரகாசிக்கின்ற நெருப்பாக உள்ளது எனப்படுகின்றது அந்த ஒளி உப்பிலும் உண்டாம் பல வகை உப்பிலும் பல வண்ண ஆற்றல் கொண்ட ஒளி அடங்கி கிடக்கின்றதும் அது சமயங்களில் வெளிப்பட்டு ஒளிவதும் நாம் அறிந்ததேயாம் வானிலே தோன்றும் ஒப்பிலா ஒளியையும் அதற்கு காரணமான வான் சுடரையும் தினமும் காண்கின்றோம் அந்த வான் சுடரின் ஒளியும் அதி சூடும் இந்த உலகுயிர்களின் பொருள்களின் மேல் தாக்கி உள்ளும் புறத்தும் இருந்து ஆட்டி வைத்து கொண்டு உள்ளனவாம் அகத்திலே வளர் அருள் என்னும் கடவுள் சக்தி ஆகிய ஒளிதான் புறத்தே பூதாக்கினி சக்தியையும் பிற பூத சக்திகளையும் கொண்டு எல்லா உருவையும் அவற்றின் செயல்களையும் தோற்றுவிக்கின்றதாம் ஒரு சிறு அணுவை எடுத்து பார்த்தாலும் சரி பூத பௌதிக பிண்டப்பொருளை எடுத்துக்கொண்டு நோக்கினும் சரி இந்நில உலகத்தையே ஒரு கோள வடிவிற்கொண்டு ஆய்ந்து அறிந்தாலும் சரி ஒவ்வொன்றிலும் மேல் பகுதி ஓடு போன்றும் உட்பகுதி சூட்டுத்தன்மையும் உள் இயக்கத்தன்மையும் கொண்டு விளங்குவதாகவும் அறிகின்றோம் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு நிறையும் நிறமும் உள்ளனவாம் அப்பொருளின் உருவ தோற்றத்திற்கு காரணமான அருவ சக்தியும் சூக்கும நுண்ணணுக்களும் மின் இயக்க ஆற்றல்களும் உள்ளனவாம் இவை யாவும் நம் அருள் ஒளியினிடத்தே சின்மயமாய் அல்லது சிற்சொரூபமாய் தோன்றி நின்று வளர்கின்றனவாம் இவை யாவும் புறநிலை காட்சியும் அனுபவமும் குறிக்க வந்தனவாக அறிகின்றோம் அடுத்து அகநிலை அனுபவங்களை விளக்கி சில குறிப்புகள் தரப்படுகின்றன அந்த அருள் ஒளிப்பதி வள்ளிய சிவானந்த மலையாக தோற்றுகின்றதாம் கடவுள் சொரூபம் கருணை அல்லது வள்ளல் தன்மை கொண்டு உயர் மலைபோல் நிலையாக விளங்கி நின்று சார்ந்தோர்க்கு சச்சிதானந்த அனுபவத்தை தரவல்லதாக இருக்கின்றதாம் இதனால் தான் இது வள்ளிய சிவான அந்த அருள் ஒளிப்பதி வள்ளிய சிவானந்த மலையாக தோற்றுகின்றதாம் கடவுள் சொரூபம் கருணை அல்லது வள்ளல் தன்மை கொண்டு உயர் மலைபோல் நிலையாக விளங்கி நின்று சார்ந்தோருக்கு சச்சிதானந்த அனுபவத்தை தரவல்லதாக இருக்கின்றதாம் இதனால் தான் இது வள்ளிய சிவானந்த வரையாக வருணிக்கப்பட்டதாம் அடுத்து அப்பதி சுகாதீத வானமாகவும் சுட்டப்படுகின்றது அடுத்து பேரின்ப ஞான அகவடிவம் சிதாகாசமயமானது என்பர் அதில் கலந்து அவ்வண்ணமாகி நிற்கும் சன்மார்க்க சாத்தியர்களும் எங்கும் நிறைந்த பேரின்பானுபவத்தோடு விளங்குவார்கள் இவர்களே பரமாகாச சுரூபிகளாகிய ஞான தேகிகள் ஆவர் இந்த அகவான் வடிவிலே நின்று விளங்குவது 
அருட்பெருஞ்சோதி விண்மணியாம் இந்நிலையுற்ற ஞானியும் இந்த விண்மணியை தன் கண்மணியாக பெற்று அண்ட பிண்டங்களின் அகம் புறம் எங்கும் காணக்கூடியவராகின்றார் இக்கண்ணையும் பெற்றுக்கொண்டு அவ்வருள் ஒளியினை தன் இன்னுயிராகவும் வாழ்வாகவும் வாழ்க்கைக்கு வேண்டும் எல்லா பொருட்சேகரமாகவும் ஏற்று போற்றுகின்றார் நம் அடிகளார் மேற்குறித்த பிறலரும் பேற்றையெல்லாம் பெறுதற்கு என்ன வழி என்பதை கடையடியில் குறிக்கின்றார் அருட்பெரும்பதியின் கருணையால் துள்ளிய மனப்பேய் உள் அடங்கிய போதுதான் அருள் அனுபவம் பெற முடிந்ததாம் மனத்தை பேய்க்கு ஓமித்து கூறுவது ஆன்றோர் மரபு திருவருட் சக்தியே யாவுமாகி உள்ளது என இன்று காணுகின்ற நமக்கு நம் மனமும் அந்த அருட்சக்தியின் சிறு கூறே என்ற தெளிவு உண்டாகின்றது இதுகாறும் மனோசக்தியால் இந்த உலக வாழ்விலே பட்ட இன்ப துன்பங்களும் வாழ்க்கை முறைகளும் பேய் கொண்ட நிலையிற்கண்ட நிலையிற்கண்ட வாழ்வாகத்தான் நடந்தேறியுள்ளதாக அறிகின்றோம் இன்பம் அல்லாதவற்றை இன்பமெனவும் வேண்டத்தகாதவற்றை வேண்டுமெனவும் விரும்பிக் கொண்டு எவ்வளவு துன்புற்று இருக்கின்றோம் சற்று பகுத்தறிவு தெளிவேற்பட்ட காலத்தும் நன்னெறிய செல்ல முயன்ற காலங்களிலும் இந்த பேய் மனம் நம்மை தன்போக்கிலே இழுத்து அலைக்கழித்து துன்புறுத்தியதை எல்லாம் நினைத்து கவலைப்படுகின்றோம் இப்பொழுது பேய்க்கு ஆசையும் கொடுஞ்செயற் குணமும் அதிகம் என்பர் அதுபோல் இந்த அபக்குவ மனப்பேயும் அக்குணம் காரணமாக எவ்வளவோ தீமைகளை இழைக்கின்றனவாம் இந்த உலகில் இப்பொழுது நடக்கின்ற அஞ்சத்தக்க உலக நாச காரியங்கள் எல்லாம் இந்த மனப்பேயின் செயலே என்றால் மிகையாகாது ஒருவன் தன் சுய அறிவும் நினைவும் குணமும் செயலும் கொண்டு வாழ்கின்ற போது இயற்கையில் நல்லவனாகவே இருந்திட்டால் நன்மையே விளையக் காண்போம் அவனே ஒரு கொடிய பேயினால் பீடிக்கப்பட்டிருந்தானால் அவன் தனது அறிவு முதலியவற்றை மறந்து அந்த பேயின் தன்மை கொண்டு கொடுஞ்செயல் பல புரிந்து தீமையை விளைவிக்கின்றான் என காண்கின்றோம் இந்த பேய் பீடித்ததின் உண்மை என்னவென்றால் கெட்ட அல்லது சாதாரணமான மக்களே அகால மரணம் அடைகின்ற போது அவர்களின் புற உடல் இழப்பார் சூக்கும ஆவி வடிவு கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை அலைந்து கொண்டிருப்பர் அப்படி இருக்கும் காலத்திலே அந்த வடிவங்களுக்கு ஒருவித விசேட ஆற்றல் ஏற்பட்டுள்ளதாம் அதுகொண்டு அவர்களுக்கு ஏற்றதான அவர்களை போன்ற குண இயல்பும் எண்ணங்களும் படைத்த வலி குன்றிய மக்களை அடைந்து உட்புகுந்து மனோமயக்கமடைய செய்து தம் இச்சைப்படி ஆட்டி வைக்கின்றனவாம் இச்செயல் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை இருந்து நீங்கும் இது ஆன்மபலம் படைத்தவர்களையும் திட சித்தமும் நல்லொழுக்கமும் கொண்டவர்களையும் நெருங்குவதும் இல்லை பீடிப்பதும் இல்லையாம் நல்லோர் ஆவி வடிவங்கள் ஓரளவு நன்மையே பிறர்க்கு செய்யும் ஆனால் எந்த ஒரு ஆவியாலும் ஆன்ம இயற்கை அருள் இன்ப வாழ்வுக்கு அருந்துணையாக இருக்க முடியாதாம் ஆகையால் இந்த ஆவிகளின் வாழும் பேய் பிசாசு பூதம் தேவதை முதலியவற்றினிடம் பயமும் பக்தியும் கொண்டு தயாநிறைக்கு மாறாக நடக்கக்கூடாது என்பது திருவருள் ஆணையாகும் மனிதனுக்கு ஆன்மாவே இயற்கை வடிவமாக இருக்கின்றது அப்படி உள்ள ஆன்மாவின் இயல்பாகிய தயா குணம்தான் அவனது உண்மை தன்மையாக விளங்க வேண்டியது முறையாகும் ஆகையால் தயா ஒளி விளங்கும் தூய மனம் சுத்த தெய்வ வண்ணமானதாம் இந்த ஆன்ம இயற்கை மறைபட்டு பிற ஆவிகளின் வசப்பட்டு ஆவேசம் கொண்டுள்ளவர்கள் பேய்பிணிப்பு கொண்டவர்கள் ஆவர் அவர்களை தயவுடைய சந்நிதிகளில் சேர்த்தால் அவர்களுடைய மனப்பேய் அடங்கி ஒழிந்து போவது திண்ணம் அருட்பெருஞ்சோதி நடராஜபதியின் சந்நிதி விசேடத்தால் நம் வள்ளற்பெருமான் மனப்பேயை அடக்க ஒழுக்கும் உபாயத்தை பெற்றார் அப்பேயை உள்ளுற அடக்கி மெய்ச்சுகம் எனக்கு ஈந்த துணையே என போற்றுகின்றார் மனத்தின் கண் தயாவுளி விளங்கி வாக்கிலும் காயத்திலும் நிறைந்து செயல்படுகின்ற போது உடல் வாழ்வு நித்தியானந்தமயமாய் திகழ்வதாக கண்டு பெற்று தானே சான்று தந்து விளங்குகின்றார் தீயினால் அசுத்த பொருள்கள் யாவும் வெந்து நீராகி ஒழிய சுத்தமான நிலைக்கும் அனுபவத்திற்கும் இடம் உண்டாவது கண்கூடு இதுபோன்றே அருள் ஒளியின் சக்தியால் மாசு நீங்கி தேசு கொண்டு 
ஒளிர உள்ள உண்மையை சுட்டவே இங்கு இத்தேயு பூதப்பொருள் விளங்கும் நிகழ்ச்சியோடு மனப்பேயின் இருட்செயல் அடங்கி அருள் ஒளியின் இயலும் இன்பமும் வெளிப்பட்டு ஓங்கத்தக்கதான ஓர் உபாயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாம் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தயவு